こんにちは今回は大曲の花火直前ということで大曲にあるラーメン屋さんを可能な限りまとめてみました合計28点の紹介になりますかなり長い動画ですがもしよければお店選びの参考にしていただければ幸いですそれではスタート<音楽>いただきます。連日暑い日が続いておりますね。皆さん、夏バテになってないでしょうか。私は夏バテ知らずで、絶好調でございます。いくら暑くても熱々ラーメンをすすりますいくらお腹いっぱいでも二郎系ラーメンを食べますごめんなさいさすがにお腹いっぱいだとラーメンは食べられませんそんなの当たり前だのクラッカーってことで張り切っていきましょう平成生まれですが結構古いことも知ってるんですラーメンのこと話せよって言われそうなのでそろそろラーメンの話をしましょうかゴールデンファイブヌードルさんは初めましてなんです今朝アマガエルの親父にわしわしのオーション麺を食わしてやるって叩き起こされたんです叩き起こされたからには朝ら赤なと思ったらところがどっこい現在は14時過ぎ普通に昼にラーメン食べるんじゃねえかよってこれは心の声ですから声には出てませんよやはり親には逆らえませんおとなしくラーメンをすすります食用アマガエル確かに映えますね<笑>ありがとうございいただきますまずはスープから見ていきましょう背脂がたっぷりと入っています女房が羨ましがります梅そだことまずはネギチョモランマの頂上から少しずついただくとしましょうかとにかくこのネギがすごいですねおそらくネギの下には大量のもやしがあることでしょうさあお楽しみのわしわし麺をすくい上げていきましょうか超極太のわしわしのオーション麺ここに来る理由がこの麺と言っても過言ではないだろうたまんねえな久々に食べたけどずっとこれが食べたかったんだこの麺を口の中いっぱいにしてお腹いっぱいになりたかったんだやはりネギの下には大量のもやしすべてマシマシにしたから量が半端ないぞ今日はいつもより食欲がやばいからこのやばい量のネギ味噌大盛りもいけるんじゃないかな梅そだべゴールデンパイプヌードルのネギ味噌まず食ってみれ暑い夏でも汗かきながら食べるラーメン最高ですよ皆さんは暑い夏に熱いラーメンを食べることができますかそれとも冷たい系のラーメン専門でしょうか暑い夏を乗り切るおすすめラーメンがありましたら教えてください。ゴールデンファイブヌードルさんの醤油並みを美味しくいただいております秋田県内の二郎系インスパイアのラーメンを提供しているお店を調べますといろんなお店でやってるんですねちなみに私は夏でもアッツアッツのラーメンを食べるのが好きです相変わらずアジア系のお店も行きたいんですけどなかなか行けてませんの儀は一瞬で終わりますとにかく味見ができれば OK なかなか美味しゅうございました
味噌もうまいんですねそうだよ味噌もうまいんだよ醤油は前に食べたことがあったからそのうまさは知っているんだやっぱりうめえな二郎系インスパイアのラーメンを今までたくさん食べてきたけどやっぱりこの麺にすごく魅力を感じる食べれば食べるほど食べたくなる不思議なラーメンが二郎系ラーメンの特徴というか魅力なんだとつくづく実感する食用アマガエルであったお酢も入れて味変も楽しいぞ正直私も大盛りにすればよかった並盛りだと若干足りない感じがするオーション麺食べれば食べるほどさらに食べたくなるのは私も同じ意見だごちそうさまでしたゴールデンファイブヌードルまた来たいお店になりましたそれは良かったなまだまだ秋田県内にはうまいラーメン屋さんがたくさんあるぞ個人的見解ではあるが秋田県は本当にラーメンのレベルが高いんだ同じご意見の視聴者さんも少なくないと思っているゴールデンファイブヌードルさんの営業時間はご覧の通りです一層様でした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました、はい、私が注文したのは鶏豚骨全部のせですカエルの女房は鶏豚骨に卵と海苔をトッピングしましたトッピングですはい、はい、ありがとうございますいただきますまずはスープから見ていきましょうこれがじっくりと炊き込んだこだわりの濃厚スープかめちゃめちゃ梅そだなやもやしが入っているしかも辛そうな雰囲気チャーシューは圧巻の大きさ驚きを隠せないぞしかも2枚も入っているこれが全部のせの威力のようだ家系ラーメンといえばほうれん草味玉海苔もたっぷりだ麺をすくうとあれ麺が短くないうめこぞ麺はしっかり長いですねそうですね,ねインスパイアというチャーシューが大きいとは言いましたが柔らかいしうまい全部のせ贅沢だけどトッピングに迷ったら全部のせをおすすめしちゃいますね家系ラーメンといったら海苔は必要不可欠な存在だろう海苔で麺を巻いたりライスと一緒に食べたりとにかく海苔はないとダメなんだおでられね卓上にあるニンニクを入れてみるか生玉ねぎも注文してみたぞニンニクと焼きラーメンは切っても切れない関係だということが今確認されたイエキラーメンにもう一つ必要不可欠なものがある白飯だろうもちろん今回も注文している海苔で巻いて食べたりチャーシューをおかずに食べたり白飯がないイエキラーメンは考えられない卓上の辛味調味料を入れてみるありとあらゆるもので自分なりの一番うまい食べ方を探るもちろん一度や二度で正解が出ることはない何度も通って初めて正解が出るものなんじゃないかなそんなことを思いながらラーメン一の区さんの鶏濃厚醤油全部のせを食べる食用アマガエルである食用アマガエルいただきます今日は昨日オープンしたばかりのラーメン一の区さんに来ております実は私も家系ラーメンって好きなんですよ飲み物今回トッピングした海苔がとにかく好きで海苔を美味しく食べられるラーメンは横浜家系ラーメンですよね刻み玉ねぎをコイルで注文しました
これを入れるとさらに美味しくなると思いませんかなるでしょうねきっと濃厚なスープにこの返しが美味しい昆布とたっぷりの干し椎茸が入ったこの返し昆布と干し椎茸の旨味の相乗効果がすごいんです店主のこだわりが詰まったこの返し皆さんにも味わってほしいですねあと最後に私が注文したもう一つのトッピング味玉について一言お話しさせてください私普段あまり好んで味玉を食べないんですけどこの味玉が私の理想とするラーメンに入ってくる味玉そのものだったんです君と味付けが最高に美味しかったですこちらもぜひトッピングしてみてくださいこれよこれこれが最高に美味しかったの最後にチャーシューを食べたら完食よごちそうさまでしたラーメン道の草の鶏濃厚醤油最高に梅がったよ食料アームガイル。ラーメン道の草の営業時間はご覧の通りです。定休日は不定休です。スープがなくなり次第終了となります。お店の公式インスタグラムで営業日程と最新情報をチェックしてください。ごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれましたのりましに味玉付きですねはいいただきます種ぎまし、味玉付きです失礼しますデデンってやつですねデデンってやつですね<笑>いただきますまずはスープから見ていきましょうすごく綺麗で繊細さを感じてしまう白濁の豚骨スープこれはうまそうだ大好きなきくらげをトッピング真ん中にネギそして味玉もトッピングしたぞチャーシューはバラ肉だろうか脂身もうまそうだ麺をすくって実食だうめごどあ豚骨ラーメン専門のお店麺屋ともしりさんの豚骨ラーメン味玉付ききくらげ増しネギ増しを食べております正直久々に豚骨ラーメンを食べました第一印象としてはすごく上品でエレガントな豚骨スープという印象ですね何が言いたいのかと申しますと豚骨ラーメンによくある臭みのようなものがほとんど感じられないんだバラ肉のチャーシューも柔らかくてとてもうまいこちらが無料のトッピングコーナーから拝借してきたからし高菜と紅生姜ですこれを入れて味変を楽しみましょう混ぜて混ぜて少しピリ辛になっただろうかいいじゃないかいいじゃないかお次は紅生姜だこちらはさっぱりする感じがたまんねえんだよな最後にニンニクを入れたら完璧だいろいろ味変が楽しめるのも豚骨ラーメンの醍醐味じゃないかな。たまんねえな。ここまで勢いよく食べちゃいましたよ。替え玉するって言ってなかったか。え、何のことでしょうか。卵を美味しくいただいているところです。邪魔しないでください。すごくクリーミーでとろっとしたスープが病みつきになりますねごちそうさまでした<笑>食用アームガイル
麺屋ともしびさんの営業時間はご覧の通りです最新情報等はお店の公式インスタグラムでご確認くださいごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました いただきます。まずはスープから見ていきましょう。これが噂のチリトマトラーメンか。これはめちゃめちゃいい香りがするではないか。フライドレンコンや紫玉ねぎ、緑が映えますね。見た目もすごく綺麗。盛り付けが
これまた美味しいありがとうございましたマリスープを入れて最後まで楽しみました幸せー最高ですねぜひお出かけください食用アマガエルごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました翼くんが注文したネギ味噌ラーメンの大盛りはこちら器が一回り大きいぞ。<笑>うん、こちらが私が注文したこってりネギラーメンです、うん、海ごとこってりとはいえ基本的にあっさり系のスープなのですごくさらっといけちゃうのが大ちゃんラーメンさんらしい一杯です、うん、わかめも入っているんですね翼くんお誕生日おめでとううちのせがれ1号と同い年なんですね元気でやってるのかな今日のごくごくタイムはお酒ではなく瓶コーラをいただいておりますうめえ食用アマガエル私は味噌ラーメンに野菜を増しました餃子とライスのセットもつけてワンパクセットでございますいただきますまずはスープから見ていきましょう大ちゃんラーメンといえばやはり味噌ラーメンが食べたくなりますねそこに最近足りてないであろう野菜を増したわけです手始めにもやしからいきましょうかシャキシャキもやしがたまんねえな梅ごっこ野菜もりもりの下から麺をすくいます。ライスとセットの餃子をいただきましょうか。こちらは少しおでいただきます。失礼しました。餃子の中から熱々な肉汁が飛び出てしまいました。やけどにもご注意ください。それにしてもうまい餃子だな。大ちゃんラーメンにお越しの際はぜひともライスと餃子のセットをおすすめしますきっとご満足いただけるはずだみなさんどうも
、アマガエルがやらかしてくれました。私の動くシーンが一つもありません。T シャツだって張り切っていったのに、ひどーい。ひどすぎるー。ということでカメラ戻します。やじ負けだ。いやいや申し訳ない。機材トラブルは、たびたび起こることで仕方ないこととはいえ、残念無念でなりません。困ってしまった。と思ったら、餃子を食べているシーンがかろうじて残っていました。これは使わないと恨まれそうなので、使いたいと思います。いえいえ、餃子がない。私の出番、おしまい。食料アマガエル。あんまりお気の毒なので、前回お邪魔した時を振り返ってみましょう。カエルの女房が注文したのは黒そばでしたこれかなりうまいってテンション上がってましたねいただきます今日は黒そばにしましたよメンマ大量ですチャーシューは豚バラがまんま入ってますねスープは醤油の濃い色に背脂が食欲をそそります麺は結構太麺ですね実食うわあ、美味しいスープの味は独特の甘みがあります器も大きいしボリューム感がありますねこのメンマの味付けかなり好みですもやしがシャッキシャキなの醤油味の黒そばもおすすめですぜひご賞味を引き続き動画をお楽しみください。食料アマガエル。このラーメンは熊五郎さんよりおすすめしてもらった肉から麺です。肉から麺にカラネギをトッピングしちゃいました。ここに来たらこのカラネギはいっぱい食べたいんだ。梅そだごどひき肉とネギが乗っている肉から麺の肉はこのひき肉のようだ麺はチューブとの縮れ麺だろうかもやしも入っているではないかもやしとからネギの噛む音がたまらない味も食感も大好きだ今日の役目を果たした向かいにいる女房からキムチのお裾分けだキムチラーメンっていうくらいだからキムチが大量に入っているそう言っている私の注文した肉から麺にもキムチは合うだろう大歓迎だそれだ、ねうん、このひき肉に絶妙な甘辛い味付けがされているこの味噌スープからねぎ全てにおいてバランスのとれた深い味わいがとってもここのお店らしくて好きだサービスのライスはラーメンの具材を好きなようにのせて食べるのがアマガエル流だこれだけの役者が揃っているんだ白飯にのせたらそりゃたまんねえだろ激うま味噌スープをかけたら完成だどうだ参ったかこれが私の注文した大辛味噌キムチよすごいキムチな量でしょ今年は辛いラーメンに挑戦するっていろいろと挑戦しているんだけどこの大辛キムチラーメンの辛さもなかなかの辛さですね私は大丈夫ですねキムチの酸味が効いていてうまいですね味噌とキムチって相性がいいですからね交換の儀終了食用アマガエル
静かに着丼を待ちますはいおお。いただきますまずはスープからいきましょう見た目はシンプルな味噌ラーメンですスープもこの通りあっさりとした印象ですなるほどなるほどあっさりとした優しい味噌スープです麺は中細の縮れ麺でしょうかちょうどいい茹で加減でうまそうな麺ですおいしゅうございます洗顔峠の茶屋さんの本店は国道46号洗顔トンネル付近にあり県内外にファンが多いドライブインです本店でおでんを食べたら大したうめくて食べたいなと思っていたら大曲がり店があるという情報を入手早速お邪魔した次第です今や全国的にも知られる看板メニューのおでんは先代から受け継ぐ甘口出汁が染みた素朴な味と一つずつ皮を剥いて面取りし厚く大きく切った大根が特徴的保存料を使わず一品一品丁寧に仕込んでいるとありますその他のメニューも本店同様で中華そばやカレーライスなどを提供しています。カツ丼が来る前に味見をしていますそれだばカツ丼見なきゃねなあいえいえ全然困ってないですカチ丼が来ました実は私も大のカチ丼好きですカチ丼は一体いつ頃から食べられていたんだろうちょっと調べてみると甲府説というのが出てくる山梨県の甲府のお蕎麦屋さんでカチ丼が日本で初めて提供されたという説だこの甲府説は明治30年前後とも言われ確認されている情報では日本最古のものとなっている。美味しそうすいません。さあ洗顔峠の茶屋さんの名物であるおでんが到着しました。投げごと。今回私が注文したのは大根、卵、ちくわです。昆布は形の崩れたものをサービスしてくれたようですありがとうございます
大根の存在感がいいですねおでんといえばやっぱり味の染みた大根が重要です何度も申し上げている通りここのおでんの味は甘口の味わい深い何とも言えない旨味がたまらないんです梅子ど卵の杉なんだよカレカレカレカレカレカレガラスつけすぎば怪しかだねした梅型洗顔峠の茶屋大曲店さんの営業時間はご覧の通りです定休日は毎週火曜日と第2第4の月曜日です様でした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれましたお店の方が丁寧に案内してくれました早速メニューを見ていきましょう来る前から決めてました今日はカルビラーメンランチ一択です冷麺も大好きですお肉とご飯とドリンクがついたお得なランチメニューが並びますぶどうの人気ランチメニューはリンゴカルビランチです確かにこのボリュームで800円はお得しか感じませんオープンの11時から11時半の間に来るとさらに150円引きになるのは驚きです今度またこれを食べに来ようと思いますすみませんカルビラーメンランチを2つください。カルビラーメンが来る前にお肉とご飯が来ましたこれが人気のリンゴカルビですかとってもうまそうですねそれでは早速焼いていきましょう一枚一枚職人の手で仕込みされた当店一番人気の名物品とありますたっぷり国産のすりおろしリンゴで味付けしたジューシーなカルビなんだとかカエルの女房もテンション上がっちゃってます<音楽>このお肉ならご飯何杯でもいけちゃいそうですね前回から引き続き今回も高校生の胃袋が大暴れしそうな予感肉を焼きながら着丼を待ちます行きます。まずはスープから行きましょう。うわあ、焼肉屋さんのカルビラーメンだ。これ絶対うまいやつ。たまんねえな。いきなりかい。今日はかなり意表をつかれたな。そういえば高校生の時、試合開始のサイレンが鳴ってるうちにホームラン打ったやついたな。あれは相手チーム。かなりびっくりしただろうな。いただきますの直後の白髪ネギはそれに近いインパクト麺は中太の縮れ麺でしょうか歯応えもあり
適度な茹で加減ですスープは多少の辛さはありますが激辛というには程遠い感じで牛骨スープやコチュジャン唐辛子を合わせたような感じの甘辛いスープが食欲をそそります。なんといってもカエルの女房が普通に食べていることが優しい辛さだとお分かりいただけるでしょううまいうまいと食べていますよが今日も箸が止まらない感じになっていますねスープの中にゴツゴツした肉の塊が麺をすくうたび箸に当たりますこれは一体なんでしょう正体はこれです。肉の塊です。梅子丼。これはタケノコだろうか。コリコリとした食感がとてもうまい。なんとこの肉の塊が2個も入っていますね。これは驚きです。これはかなり贅沢ですしかもとっても柔らかいご飯が食べたくなるやつですカルビラーメンを食べながらたまにリンゴカルビを焼くなんて贅沢なランチタイムなんでしょう。ご飯も進みますよ。ショーライスですが2つあります。もうなくなりそうです。さあラーメンを食べていきますよ。もう食欲全開ですよ。もう誰にも止められません。見てください、このどでかい牛肉と。なかなかの重量感。これは食べ応えありますねカエルの女房もこの肉を2つ食べてお腹いっぱいって言ってますよ多分ラーメン残すだろうな。焼肉大道門大曲店さんの営業時間は投資営業で午前11時から午後9時までランチタイムは平日が午前11時から午後5時まで日曜祭日は午前11時から午後3時まで定休日は毎週水曜日です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。ラーメンを食べて食後の焼肉を食べていると。ギブアップしたカエルの女房からカルビラーメンが着丼さあ延長戦だまだまだ行くぞ楽
んぼからの涼しい風を浴びながら着丼を待ちます。いただきますまずは鶏天丼からいきましょうこれはうまい大した梅なや鶏天がふんだんに乗っかってます大きめにカットされたお豆腐の存在感もいいですおはようございますまず見で見れこのホルモン煮込みどこ想像していたより大きい器できましたなかなかのボリュームですよ先に小さい器によそって女房にお裾分けしましょうはいどうぞ梅そだなやおい女房先っこ持ってこいと言いたくなる味付けです普段はそんなこと言いませんよ一味唐辛子をかけましょうホルモン煮込みには辛みは必須ですねビールが飲みでぐなってきたで具材はホルモンの他に人参、こんにゃく、刻みネギと刻み生姜味付けは甘めの濃厚味噌味ですさあ、新内登場ですはい、このカツいただきますまずはこのとんかつお店からのご好意でいただきましたありがてこと今日は珍しいご当地グルメカレーウーメンを食していきます麺は中華麺らしいのですがかなり太いですねうどんみたいに見えますそばやうどんに使われるような和風スープの上にカレールーががっつりと乗っかっちゃってますそれでは実食ですインド人のびっくりカレーウーメン梅ごとご好意で入れてくれたカツが入りカツカレーウーメンになってるねメンは想像通り柔らかめで中華麺というよりかはうどんに似ている食感ですねカレーうどんに似ています卓上にある真っ赤っかの一味唐辛子を入れましょうこれ入れたら絶対うまいやつさいこうだなやとことなく懐かしい昭和の感じがたまりませんねまいにちでもたべられるうまさです。
食事処豊島さんの営業時間はご覧の通りです定休日は毎週月曜日です大曲カレーウーメン同好会さんのホームページよりカレーウーメンを提供している店舗情報はご覧の通りです様でした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。いただきますまずはスープから見ていきましょうこちらがラーメンモッシュさんでもあっさり系に属する串そばですとてもいい香りがするなトッピングの海苔は別盛りです豚バラのチャーシューが串そばの中でも存在感がありますメンマも立派ですね極太の食べ応えのありそうなメンマです麺は中太の縮れ麺でしょうか黄色みがかった麺が食欲をそそります梅そだこ丼梅ごどん麺ダブルにしたので麺が器いっぱいで汁なしラーメンみたいですね器にあるラーメンモッシュが隠れちゃってますこの極太メンマは程よい歯応えがあって好きですね味付けもいい麺ダブルを食べ進めていきましょうキャリ口には続々とお客さんが来ています後ろの待合席にもお客さんがいますめちゃめちゃ繁盛店ですねラーメンモッシュさんのしそば麺ダブル最高じゃないですかもう箸が止まりません見てくださいこの梅そなラーメンをこちらは豚バラチャーシューこのチャーシューもなかなかうまいトッピングの海苔をトッピングしていきましょう海苔で麺を巻いてこうやってやだら梅海苔と麺を一緒に食べるとなんでこんなにうまいんだろう食用アームガイル玉ねぎはい、ありがとうございますいのでお気をけください、はい邪魔しているお店は大戦士のラーメンボッシュさんずっと来たかったお店なんです勝手に女房としましては券売機を見た瞬間この極道ラーメン一択でしたこの粉末状のものは魚粉でしょうかスープになじませていきましょうわあとってもいい香りですねスープにとってもとろみがあってドロドロっとした感じがたまりませんねそこに玉ねぎをトッピングしたところが今回のポイントですメンマも好きな具材の一つです美味しい梅ごどん玉ガエルから海苔を拝借しましたのげんこつやもみじなんかで炊き出したというとろとろのスープはお肌にも良さそうな感じで女性にもおすすめの一杯です秋田美人拝借した海苔を食べますとろとろのスープに浸して食べてみましょう間違いない海ごどんいつもよりテンション高くてごめんなさいさあ特濃ラーメンも残すところあとわずかです
トッピングした玉ねぎの食感も美味しかったなほれ全部食べたよごちそうさまでしたラーメン大好きラーメンモッシュさんの営業時間はご覧の通りです定休日は毎週火曜日です最新情報に関してはラーメンモッシュさんの公式インスタグラムをチェックしてください。ごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれましたこれは「食用アマガエルチャンネル」初期の頃のオープニングです今回の動画に出てきたラーメンモッシュさんを訪れていましためちゃめちゃカメラがブレブレですね今でもラーメンモッシュさんの大ファンである友人 K と行きました奥にいるのは友人 A ですね友人 K はこのからしびが大好きということで今でも変わらずこれを食べているんだとかこれがからしびこれ何こういったのからしびマツモトマツモこの時私が食べたのが今回女房が食べた特のラーメンだったんですまだこの頃は字幕のみで心の声もありません登録者も身内の数人だったと思いますこんな頃があったからこそ今があるんだなぁとしみじみ感じておりますずっと初期の頃から当チャンネルを応援して支えてくれる視聴者さん毎回コメントをくれる視聴者さん登録はしてないけど毎回動画をチェックしてくれる視聴者さん心よく撮影をさせてくれる飲食店のオーナーさんすべての方々に感謝申し上げますこちらが大曲がりラーメンさんのラインナップですチャーシュー丼もあります辛さも選べるようですね今日は辛いのが食べたい気分だ卓上にあるメニューで最終判断をしよう南蛮ラーメンが名物のようだ南蛮とは塩豚骨に辛みが入ったものぜひお召し上がりくださいとある噂ではチャーシューが絶品らしいということで女房は南蛮チャーシュー私はネギ味噌チャーシューにすることに決めたファイナルアンサーだ食用アマガエルいいはいありがとうございます。いただきますまずはスープから見ていきましょうなかなか辛そうなスープですね今回は辛さ2を選びましたこちらが噂のチャーシュー見るからに柔らかそうなチャーシューです確かにうまそうだ刻み海苔の下には白髪ネギが入っています粉もふんだんに使われています少し黄色みがかった麺は中細のストレート麺でしょうか梅そだこの。梅子丼豆板醤系だと思うんですがなかなか辛いんじゃないでしょうかこの梅そなチャーシューをいただきましょうかやっけごとほろほろと崩れるチャーシューは噂通りの絶品チャーシューでした調味料コーナーからニンニクを拝借しますなんでラーメンにニンニクが入れたくなるんだろう梅がらだ入れるとうまいただそれだけなんだおいしくなーれおいしくなーれ梅ぐなーれ梅ぐなーれもどもど梅なだこの辛い味噌スープとニンニクがこれまたベリーマッチングなんだな刻みのりが程よく絡んだほろほろの柔らかチャーシューを食べていくすかさず麺とネギを食べるあー最高だな箸が止まらねえこ
この辛さもなかなか刺激があっていい病みつきになる辛さだ食用アームガイルラーメンさんの営業時間はご覧の通りです定休日は毎週水曜日です<音楽>ごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。
。しかも絶妙な厚さ。いただきます豚骨ラーメンの前に前菜のアボカドバーガーを食べていきますよハンバーガーの食べ方が丁寧に書かれています食べる前にインスタ映えする写真を撮るのを忘れなくピンボケしてしまったとりあえず女房に協力してもらって紙袋にセットしますこんな感じかないただきます梅子の綺麗にアボカドが並んでいるのが見えますかこれは一つのアートとも言えますねまさに芸術ですいただきますこれがネギチャーシュー麺ですかチャーシューがすごいことになっていますねトッピングのからしたかなはボリューム満点ですねこれ好きなんです引き続きスープの方を見ていきましょう具材は刻んだきくらげたっぷりのネギとチャーシューがたまりませんね麺は博多豚骨ラーメン定番の細ストレート麺ですこれは確かに本格的だ早速トッピングのからしたからを入れてみようそれ混ぜ混ぜ混ぜこのチャーシュー見てくださいよ梅そだべ紅生姜の定番ですね入れます女房がごまは絶対に入れた方がいいっていうので入れます梅子の<笑>ガラシタカナと紅生姜ごまを入れて味変を楽しんでおりますハンバーガー屋さんでこんな本格博多豚骨ラーメンが食べれるとは驚きですぜひ皆さんもハンバーガーと豚骨ラーメンを食べにコーナーゲートバーガーにお出かけしてみてはいかがでしょうかハンバーガーもラーメンも最高ですぜひお出かけくださいごちそうさまでした<笑>食用アームガイル<音楽>コーナーゲートバーガーさんの営業時間はご覧の通りです定休日は毎週木曜日ですコーナーゲートバーガーさんでは Q を大曲がりしない限定でバーガーを1個から配達してくれます詳細はこちらですこちらの QR コードから LINE 登録も可能ですごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました出際のいい手さばきを見ながら静かに着丼を待ちますはい、ありがとうございます。いただきます。まずはスープからいきましょう。めちゃめちゃ梅そだごどや。芸術だなや。なんと私の大好きなお酒メンマが入っているではないかしかも他にもメンマがあります2種類のメンマが使われているラーメンもなかなか珍しいですね店主さんのこだわりを感じる一杯ですこちらはチャーシューですねとっても柔らかそうなチャーシューですねトッピングした味玉は丸一個ですこれがうまいんだ麺は中太も縮れ麺ですね気づきだろうか麺にトッピングのガゴメ昆布がしっかりと絡んでいるのをやだら粘りあって梅そだごどやそれでは実食ですこれなば梅な
見た目もいいば味もいいこでられぬなカエルの女房が注文した黒バラのりをいただいちゃいますさっきからとってもいい香りがするんだよなほんといい香りっこするなや食べでも間違いねこの黒バラのりをはじめ他のトッピングもよそではあまり見かけないトッピングばかりですねこういったところに店主さんのこだわりを感じますガゴミ昆布の粘り粘る粘るさあセットについてきたミニチャーハンを食べていきます肉ワンタンくでがったなや香ばしくて大した梅チャーハンだあっちゅう間にくてしまった。中華そばで小松さんの営業時間は昼営業が午前11時半から午後2時半まで夜営業が午後6時から9時まで毎週日曜日は昼営業のみで午前10時半から午後3時まで定休日は定休です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。いただきます。まずはスープから行きましょう。ご覧ください。赤い赤い血の池地獄だこれは辛そうだこれはなかなか辛いですね麺は中細の縮れ麺ですね辛いスープがよくなじみます私は得意な方なのでピリ辛な感じと表現しますね辛さのベースは豆板醤でしょうか辛さの中にも旨味があってこれは食欲をそそる辛さです夏はなんとなく辛いものを食べて汗をかきたいという願望があります
おいおい辛いの苦手じゃなかったかな大丈夫かな大丈夫じゃなかったみたいです言わんこっちゃない地獄ラーメンの具はチャーシューメンマわかめかまぼこゆで卵ですゆで卵1個分がスライスされて入ってますチャーシューが1枚入ってました昔ながらのロース肉のチャーシューですね噛み応えがあるタイプで結構好きですメンマは少し甘めのあるタイプで好き嫌いが分かりそうです個人的にはお先メンマや極太メンマが好きですお待ちかねのチャーハンですここのチャーハンは絶品で学生時代にほぼ毎回食べていました香ばしくて定番な味ではありますが思い出3割増しで美味しいチャーハンです紅生姜を混ぜて食べるのがたまりません本当うまいな懐かしいなお近くの方は大仙市諏訪町にあるミラク食堂のチャーハンをぜひ食べてみてください地獄で逆戻りです地獄ラーメンってネーミングはよく使われると思うんだけど誰でもどんなラーメンか一瞬で想像できるネーミングですよね辛いのが苦手な方には食べるのが地獄なラーメンかもしれませんが辛いの大好きな人にはうまくてたまらない天国みたいなラーメンですこれからまだまだ暑くなりますが熱中症に注意しながらこの夏はこんな感じの地獄ラーメンを食べ歩いてみたいですねリスナーさんの情報で院内方面にうまい地獄ラーメンがあるということでしたので食べ歩きリストに加えました今から行くのが楽しみですどうぞお楽しみに食堂さんの営業時間は投資営業で午前11時から午後8時まで定休日は火曜日です。ごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれましたはいはいどうも<音楽>いただきますまずはスープからいきましょう背脂がたっぷりと浮いているのがお分かりいただけるでしょうカエルの女房が愛してやまない背脂です具はチャーシュー、海苔、麺は赤くてからそうな粉末味のついたひき肉に卵が丸一個、ネギです
麺は中太の縮れ麺です赤く染まった背脂たっぷりのスープといい感じに絡んでとっても梅そだなやそれでは実食で梅ごともっとこってりしているラーメンだと思っていたんだけど食べてみると意外とあっさりとしていて食べやすいメンマもうまいぞ盛り付けも綺麗です大した梅ど梅が苦かったのや。スープも飲んでみよう。ほうほう。これはなかなかいけるな。チャーシューはどうだろう。見るからにうまそうだ。うめうめ。具材も豪華で、とってもバランスの取れた美味しいラーメンです。スーパーを食べていきますよまだまだ胃袋にはかなりの余裕がありますお店にはリアル高校生もいますからね負けてられません麺屋にぼすけ大曲駅前店さんの営業時間はご覧の通りです現在時短営業中ということでした定休日は毎週水曜日ですさあ自分のラーメンを食べていきますカメラの準備をしている間に来ましたいただきます中華そばらしい中華そばですね麺は半世紀以上の続く自家製麺ですチャーシューは脂身のないパサパサ系です麺はこだわりを感じます味がとっても好きな味でした定番のオフです後ほどね。これだこれだ。今日どうしても食べたかった味はこれだ。やはりこの昭和チックな昔ながらの中華そばはたまりませんね。どこか懐かしいこの味、最近少なくなってきたような気がします。とても寂しい限りです。そんな中、ここ繁盛県支店さんは。2代目の息子さんがこの半世紀以上の続く味を引き継ぐという子で心がほっこりします。
下げながら応援させていただきます見てくださいこの透き通ったスープ毎日でも食べたくなるラーメンですカセイメンの喉越しがたまりませんね。病みつきになります。なぜか中華そばに入ってる。脂身のない。パサパサ系のチャーシューが好きなんですよね。お店のインスタグラムで見たメンマが。ずっと気になっていました。今日。やっと食べることが叶いました。間違いなく美味しくなってましたよ揚げ玉ご自由にどうぞもありましたいろいろと気遣いが感じられました今回はノーマルの中華そばがうますぎて入れるのを忘れてしまいました次回は入れてみようかな定番の海苔も入っていましたやはり中華そばに海苔はなくてはならない具ですねうちで食べる海苔とはちょっと違う感じがしましたふわっと溶けて美味しかったですさんんのの営営業業時時間はお昼が午午午前11時から午後3時まで夜営業は午後5時から7時までとなっています定休日は日曜日と祭日です。いただきますまずはスープからいきましょうスープに背脂が浮いているのが見えるでしょうか大辛の割にはスープは普通の味噌ラーメンの色です上に乗っかっている具材には大量の唐辛子がかかっていますもう真っ赤っかです北斗さん自慢の浅草海カロー製麺の麺をすくい上げます結構太めの麺ですねとっても有名な製麺所ですよね東京あたりではお店にここの箱があれば間違いないお店だと言われてるとか言われてないとか最近ではラーメンにおいて味の決め手となるスープと同じくらい麺の重要性が叫ばれていますねここの麺も小麦の風味豊かでコシがありラーメンオクトさんのスープとベストマッチングじゃないでしょうか麺はまさにお店の顔になるわけですねチャーシューも分厚くて大きめのが2枚入ってます怪しか梅子ど味見をしたなら辛さレベルをお願いします辛さに関しては大辛というほど辛くはないですねスープ自体は背脂の甘みもあり飲みやすくてとってもうまいです大好きな煮卵が2つ入っていました半分に切っているので丸一個ですね浅草海カロー製麺の麺は家系の麺みたいに短いですね全くの別物ですけどねあ
相変わらず背脂とかこってりしたものを頼んでますねここ何回か完食してるんで尿道さん少し調子に乗っちゃってますかね今日も完食いっちゃいますよなんて強気の発言しています大好きなお先メンマが入ってたんでさらにテンションが上がっちゃってます海苔で麺を巻いちゃってますねロールされたチャーシューにかぶりついてます<音声>カエルの女房でもいけちゃう辛さですどうしちゃったんでしょう最近のカエルの女房の胃袋が少し大きくなっちゃったのかもしれませんね。ラーメン置くと大曲駅前店さんのランチ営業時間は午前11時から午後2時半まで麺主催堀座さんの夜の営業時間は午後5時から10時まで定休日は不定休です2月の営業日はこんな感じです様でした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれましたはいありがとうございます<音楽>いただきますやんべなこれまずはスープから行きましょう器いっぱいに麺と大量のもやしがあるためなかなかスープがすくえません卓上にある富士ラーメンの食し方を見ると最初にもやしを一旦別皿に移すとありますではやってみるとた大量のもやしを別皿に移した後に麺をすくい出してみましょうこれは優勝県ならではの彫刻太麺ですね梅そだごどそれでは実食ですうめごど小麦の風味豊かで喉越しもたまらん食べ応えある麺ではあるもののどんどんすすれるこれはうまいぞデフォでついてくるニンニクを絡めて食べてみようひたすら麺をすするガンガンすすっていくぞあきてきたらもやしを食べるさっぱりリセットできたらまた麺をすするそしてまたあきたらもやしを食べるそのくりかえしをするとあるうすかったら付属の富士醤油を足してみるのもいいなぜか不思議と味のないもやしやキャベツを食べるとまた麺がすすりたくなるんだよな本当に不思議だカエルの女房を見てみようありがとうございます,います
のニンニクを味のないもやしに混ぜて食べてみる。まんねえなまだまだ麺がこんなにもありますよもちろん高校生の胃袋もかなり余裕があるんでご安心くださいこんな風に混ぜてまんべんなく味をなじませますおいしくなあれおいしくなあれなんかテンション上がってきたとカエルの女房にも心配されちゃいましたが勝負はこれからです。別皿に移した野菜たちを器に戻します富士醤油をかけて味を整えます魚粉を入れちゃいますさあ行くぞ色々と入れちゃいましたが自分好みの味変ができるのも楽しいですねを入れてもうまいと思いますあなたならどんな味変をしますかよかったらコメント欄にておすすめの味変を教えてくださいがり店の営業時間はご覧の通りです。年中無休です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。いただきますまずはスープから見ていきましょうなるほどね見るからにうまそうなビジュアル男子なスープ全体にあんが効いていていろいろと具材も入っているようですこのつかめそうでつかめない具材はなんだろう豆腐っぽい感じがする麺は中細麺だろうか梅そだこのう
メゴドこのあんが効いたスープから麺をすくい出すシーンをご覧くださいやだら梅そだべやだら梅で麺をぐいーっとすくい出してとおっと酸っぱいものかと思っていたんだけどさほど酸っぱさはない後でお酢を入れてみようかなーって思いながら麺をすすっております今回アマガエル夫婦2人ともあんが効いたラーメンを食べているわけだが今日は初雪の日やっぱりこうなっちゃうんだよな熱々がいいんだよな湯気の出ないあんが効いたスープから麺をすくい出してやけどになりそうなくらい熱い麺をひたすらすするんだあんが絡んだ麺はめちゃめちゃ熱いやげなるぞこれこそが冬のラーメンの醍醐味じゃないだろうかもう交換の儀ですかあなた随分食べてたけどちょっと麺が入ってないじゃないのどうなってるのよ失礼しました食べちゃいましたごめんなさいじゃあいらない早く私のラーメン返しなさいまあまあ落ち着いてくださいよ少し食べてからでしょうあまりの圧に返すことにしましたおっかねほど私だってお腹空いてるんだからねスープだけのラーメンと交換の日は出来かねますので覚えておきなさい大変お見苦しい夫婦のいざこざをさらしてしまいお恥ずかしい限りでございますお互い譲らないこともしばしばまあこんな感じでこれからもゆるーくやってまいりますのでお付き合いいただけたら幸いですごちそうさまでしたあすかママさん、梅っ食用アマガエル六十円さんの営業時間はご覧の通りです定休日は毎週木曜日です様でした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。久々に醤油の透き通ったスープに合うことができましたこれは素晴らしいほうれん草がいいですねメンマは細いタイプと四角い座布団タイプの2種類ですねこれは珍しいメンマですチャーシューは2種類も入っていますこだわりを感じる一杯ですねは細麺は麺でしょうか黄色みがかった麺が食欲をそそりますこういう感じ好きなんだよなかなり細い麺はですね他ではあまり見ることのない麺はです。こちらのチャーシューはロース肉でしょうか美味しいじゃなくて梅ごと
ただきます、はい、さあカメラが切り替わりましてこちらはカエルの女房の味噌ラーメンです座布団メンマ私が勝手に名前を付けましたスローモーションではありませんよちょっと動きが遅いだけです温かく見守っていただけると幸いです美味しいそうです今日も完食できるかなチャーシューが立派ですねとても柔らかいとのことスープの味は生姜の風味があって今までに食べたことのないような味噌ラーメンだそうです大きめの海苔が入っています味噌ラーメンには珍しいですね海苔だけで食べちゃうんです麺は見た感じ太麺ですね短めが特徴ですあと気になる心遣いを見つけましたラーメンしなちくさんには「少な盛り」というサービスがあります普通の麺の量じゃちょっと多いという女性やラーメン屋さんをはしごするようなラーメンオタクには嬉しいですね麺の量を少なくしたい場合は注文時に「少な盛りで」と一言言えば OK です月刊アンドナウにも取り上げられていましたが混ぜそばがとても人気があるようです独自にブレンドした数種類のスパイスと煮干しが混ざることでコクのある何とも言えない味わいある一杯なんだとか次は煮干しの混ぜそばに決まりですねさあサイドメニューの王様餃子が到着しました大きめでうまそうですねえー、ここに酢と胡椒のブレンドを作ろうとしたらカエルの女房に全力で阻止されましたカエルの女房が早速手をつけましたね私のラー油だれの好みの割合は酢が七、醤油が二、ラー油が一です酢と胡椒のブレンドも食べたかったな女房曰くそれは邪道だそうだまあ人の好みは様々であるわけだから出し方ないことだ餃子の味は間違えないそうだ女房が気に入ったのなら間違えないだろう本当に間違いなかった梅子どラーメンの海苔はやっぱりいいなついつい麺を巻いて食べてしまいますこれがまたうまいんだ醤油ラーメンがご無沙汰だったのでこのほうれん草ともひさかたぶりだ醤油ラーメンに入るほうれん草って何がいいのかわからないけどなんかいいですねブラックペッパーで味変していくいい感じザブトンメンマが登場ですこれは本当に珍しいですねこんな形のメンマは未だかつて見たことがありません聞こえますかこの音がラーメンシナチクさんの営業時間は昼営業が午前11時から午後3時まで夜営業は午後5時から8時まで定休日は毎週月曜日です。ごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました
いただきますまずはスープからいきましょうこれが噂のジロヘイさんの塩ラーメンかうまそうだな湯気があまり出てないところを見るとしっかりと油膜が張っているからでしょうね麺麻はゴロゴロっとした食べ応えのありそうな麺麻です卵は普通のゆで卵のようですねうまそうなチャーシューをよけて麺をすくい上げてみましょう麺は中太のストレート麺でしょうかもちろん自家製麺で製麺所もこの建屋内にあります次に撮影に来た時は製麺風景も撮影させていただけるとのことでしたそれでは実食です梅子と梅子と梅子と麺の風味もさることながらこの絶妙な麺の茹で加減が程よく固めで私好みです梅子と三連発もするもんだからカエルの女房が気になって味見に来ました。スープに浮いている糸唐辛子の赤がいい感じのアクセントになっていていいですね気になるカエルの女房のラーメンを見ていきましょう食べていくと結構ボリュームありますよ普通のお茶碗二2杯分はあるんじゃないかなひき肉についている味がご飯が間違いなく進む味付けですねこれぞご飯が進むくんですね卵黄とネギとひき肉もうこれだけでこんなにご飯がいけちゃうんですね二郎飯感動しちゃいました麺屋次郎平さんの営業時間はご覧の通りです。年中無休です。
ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。おう。いただきます。チャーシューが鶏肉です。大好きな海苔も入っていました。メンマが細いです麺を持ち上げた時の煮干しの香りが凄まじいです煮ボラーなら絶対に訪れるべきお店ですねさすがに煮干し系のがっつり系のスープだけあって濃厚な色です麺は自家製の低加水麺の中細ストレートですパツパツ系で歯ごたえがよく私好みの麺です見た目ほど濃くない煮干し系スープとこの自家製麺の相性は抜群ですねチャーシューを食べてみるかあっさりしていて何枚でもいけそうだそういえばこの麺どっかで食べたことある麺だなそうだそうだ学の伊てにある自家製麺伊藤の麺だ後でネットで調べてみるとその店のインスパイア系だということが載っていましたかなり前に行ったことがあるが個性の強いお店だったのを覚えていますそういうメンマをいただきます。歯ごたえがあってうまいな。そろそろ味変をしてみよう。ホワイトペッパーをかけてみる。あっさりとしたスープに白胡椒がたまらなくベストマッチします。これはうまい。自家製麺佐藤さんの営業時間は昼営業午前10時半より午後2時半まで夜営業は午後5時半から8時までです定休日は毎週木曜日です<音楽>ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれましたいただきますまずはスープからいきましょう煮干しのいい香りがプンプンしてきますこれは食欲をかきたてるいい香りですうわ、チャーシュー、メンマ、海苔、味玉、ネギです麺は中太のストレート麺でしょうか若干ウェーブがかかっているようにも見えますねうまそうな麺ですね煮干し系のスープにとっても合いそうな感じの麺ですたびたび奥にある唐揚げにピントが合ってしまい見にくい映像になってしまっていますごめんなさい向かい側ではカエル女房がガツ丼のボリュームに驚いているようです確かにすごいボリュームです大曲食堂さんの売りでもあるボリューム満点高校生の胃袋でも苦戦するかもって噂は本当でした海苔が2枚入っていますいつものように麺を巻いて食べますこれが本当にうまいんだ
。今日はこのラーメンを食べきってもカツ丼と唐揚げを食べなければならないようだ。いつの間にか大食い会になりそうです。煮干しラーメン、本当にうまいですね。かなりレベルが高いラーメンじゃないでしょうか。私は好きですよ。カエルの女房は珍しくカチ丼ですね。実はかなりのカチ丼好きなんです。十文字の吉兵衛さんでカチ丼を食べて以来、カチ丼にハマっちゃったんです。大曲食堂さんのカチ丼はどうでしょうね。グッドボタンが押されたようです。見た目でもお分かりいただけると思いますが、かなり大きめの丼です。これを食べきれる女性はなかなかいないのではないでしょうか。ここで合間の儀ですかちょっと早くないですか頑張って食べているのはわかりますが半分以上は残りそうですねさああとは私が責任を持って食べていきます残すわけにはいきませんいただきます今日何回目のいただきますになるでしょうかこの唐揚げもなかなかのボリュームですね大きめの唐揚げが6個はあるでしょうかさあ気合を入れていきましょうラーメンとカチ丼と唐揚げすごい大きい岩が目の前に立ちはだかった感がありますね食用アマガエルこの大きい岩を打ち砕くことができるのか今日一番の見どころになりましたね頑張れ。いて、苦しい大曲食堂さんの営業時間は昼営業が午前11時から午後3時まで夜営業が午後5時から9時まで年中無休です。ごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれましたありがとうございます
。いただきます。いただきます。唐揚げとラーメンが同時に着弾でございます。ラーメンは鉄鍋みたいなのに入ってる。唐揚げは食べちゃおうと。マヨネーズもつけてもらいました。唐揚げとマヨネーズってどうしてこんなに合うんでしょうハイカロリー大好き女房です。おい、太るじゃねえか。失礼しました。自分にツッコミ入れたんです。唐揚げうま。マヨネーズうま。バクバクいっちゃいます。鉄鍋に入った濃厚豚骨も食べていきますよ。豚バラ肉がたっぷりと入ってました。シャキシャキのもやしもいいですよ。隣でアマガエルは美味しそうな野菜炒め味噌ラーメンを食べていますカメラ切り替えますちょっと巻き戻しいただきますまずはスープから見ていきましょうこれは背脂でしょうかジャンク野菜炒め味噌ラーメンということで濃厚そうな感じがしますキャベツがでけえ玉ねぎやもやし、人参など野菜がたっぷりだとにかくキャベツがでけえ麺は中太の縮れ麺だろうか少し黄色で食欲をそそるあのかわいいカエルはどこへ行ってしまったんだまあいいやカエルの女房さんから豚バラ肉のお裾分けだ梅ごとシャキシャキの野菜の下から麺をリフトしてみましたさあジャンク野菜炒め味噌ラーメンを食べていきますよ G 食堂のお姉さんが「食用アマガエルチャンネル」を知っていてくれて嬉しかったなここ最近うちのチャンネルを知っているという店主さんが増えてきたように感じる登録者1万人を前に少し有名になったような気がします視聴者の皆さん引き続き食用アマガエルチャンネルをよろしくお願いいたしますさあ毎度恒例の交換の儀です仕切りがあるので慎重にはい味噌ラーメンが来ました野菜がたっぷりなので野菜不足の私が食べなければならないラーメンですねアマガエルは野菜大好きの大食い私は背脂が大好きな小食健康的なのはどっちなんでしょうねそりゃあどう考えても私でしょうカエルの女房は背脂大好きの小食の大酒飲み最後がパンチ力あるんです言ったわね時期賞小梅田優香認めますカエルの女房ビールおかわりジー食堂さんの営業時間はご覧の通りです年中無休ですごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。食用アマガエル。
次。私が注文したのは1日10食限定の肉バナーラですすごい見た目でしょう芸術的なビジュアルに絶対これにしようって思っていたんですカルボナーラとお肉で肉バナーラ飲みの胃袋でも食べられるかしらしめじが入っていますねクリーミーな肉ボナーラ美味しいローストビーフもしっとり系で柔らかくて濃厚なお肉のうまみが感じられて素晴らしいわ別皿に粉チーズがあったのでこれをかけてこってり系にしてみましょうさらに美味しくなりそうだわおいしい隣のご婦人や女子たちも同じものを食べているわ。私だってたまにはこういうおしゃれなものを食べますよ。ラーメンもパスタも、こってり系がやっぱり最高だわ。食用アームガイル頂きます。まずはスープから見ていきましょう。焼肉屋さんのカルビラーメンは大好きだ。だって牛の旨味がぎゅーって詰まっているからなんだ。麺をすくってすすってくる。梅ごぞ。この味は焼肉屋さんのラーメンならではの牛の旨味がぎゅーって詰まっているぞ。これがカルビ肉だろうか。持っただけで柔らかいのがわかる白いご飯にマウンドだたまんねえなこれじゃ白いご飯がいくらあっても足りねえなバクバクいけちゃうぞちなみにランチセットの大盛りは無料ですので高校生の胃袋の食品最初から大盛りにすることをおすすめしておく今回食用アマガエルが自信を持っておすすめするのが右下にある追加メニューだ和牛生ハゲスタミナ焼きと和牛生ハゲ焼きだどちらも550円とかなりリーズナブルこれを注文しないと後悔するぞスタミナ焼きの方は玉ねぎと一緒に炒められたものでご飯泥棒といって差し支えないだろう個人的にはこちらの和牛生ハゲ焼きの方が味も濃くて好きだな完全にご飯が足りない実に微妙だラーメン食べて肉食って肉を食ってラーメンをすするこんな極楽があっていいんだろうか肉時代や本店さんの営業時間はご覧の通りです最新情報はインスタグラムでご確認ください次は夜に来るぞごちそうさまでした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれましたいただきます。
日は大曲がりの出来たてほやほやのバッチフーさんにお邪魔しています私が注文したゆず塩ラーメン背脂トッピングですがバッチフー以外の言葉が見つかりませんお店の中の雰囲気がとってもいいですね昭和にタイムスリップというコンセプトとってもいいと思います店主さんもイケメンだしラーメンも美味しいこれはもう行くしかないでしょう。ゆずの香りがすごくしますラーメンにゆずって結構合うんですよ家でラーメン食べるときゆずの皮を入れて楽しんだりしています最近はお肉屋さんで背脂を買って自分で背脂を作って楽しんでいますどうしてこんなにラーメンが好きなんでしょう失礼しました穂先メンマも入っているこれ大好きなんですよねすごく本格的なラーメンだなって思いますねあんまり美味しすぎてテンション上がっちゃってます海ごと食料アーマガエル。いただきます。まずはスープから見ていきましょう。さらっとしたあっさり系の味噌スープでしょうか。ほんのり生姜の香りがする味噌ラーメンです。具材は。メンマ、これが生姜ですねチャーシューはどう見ても柔らかそうでうまそうだ麺はなんと西山製麺この黄色い麺が味噌ラーメンにはマッチングだうめごど昭和のメロディーとラーメンが心地いいここに来て味わったものにしかわからない感覚これは病みつきになるかもしれませんトッピングした体玉を入れることで生姜から味噌ラーメンへと変わります。バッチブー。この言葉以外出てこない。バッチブー。食べてみるとコクのある奥深い味噌スープだ。生姜の風味がすごく心地いいこのラーメンのうまさがじわじわときているいつものように海苔で麺を巻いて食べていくこれがたまらなくうまいんだなご飯類にある油椅子というものをいただく背脂を揚げたものをご飯にのせたものだこれは初めて食べるな。表面はカリッとしていてご飯泥棒だということは言うまでもないバッチグーな一杯だお次は塩辛バターライスというこってり系の一杯一口食べると塩辛とバターのコラボのうまさに言葉を失うこちらもご飯泥棒ですね高校生の胃袋もいい感じにお腹いっぱいになってきました大満足ですねアマガエルバッチグーさんの営業時間はご覧の通りです日曜日はお昼からやっています定休日は毎週木曜日ですごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。バッチグー。
食用アナガエルの心の声です本日は秋田県大仙市にある横丁酒場金魚さんにお邪魔しますどうぞよろしくお願いいたしますお邪魔しますお約束しておりました食用アナガエルと申します本日はよろしくお願いします店主さんが心よくお出迎えしてくれました店内はテーブル席が何席かあってとっても雰囲気のいい感じの居酒屋さんですなんだかお酒を飲めるところだと女房のテンションがかなり高いのが伝わってきます映像では確認できませんがかなりガンガン来ています助けてください飲みてー飲みてー飲みてー今日の動画は居酒屋さんということで女房の独壇場となりそうですねこれはおとなしくお酒を与えるしかありません視聴者の皆様日頃から女房のビール代をご支援いただき誠に感謝いたしますそれでは早速メニューを見ていきましょう日替わりの手書きのメニューがありました他にも紹介しきれないほどのメニューがたくさんありますお酒の種類もすごく多くて酒飲みには天国みたいなところです今週のおすすめも魅力的です牛すじの旨辛煮込みがここの名物だと聞きましたこれはぜひ食べてみたいですね下げっこのみでなや乾杯キンキンに冷えたビールが暑い夏を乗り切る唯一のアイテムです赤い星の札幌ラバービールたまらなく美味しいんですこちらがお通しの冷えた野菜の煮浸しでしょうかまさに夏にもってこいの一品ではないでしょうかからしをつけて食べてみましょうおいしい辛いちょっとからしをつけすぎちゃいましたこういう時はビールで流し込むのが一番ですね大根の煮物も冷えていて美味しいこんなおしゃれなメニューを出してくれるのが横丁酒場金魚さんですこちらは豚タンの刺身ということで新鮮でなければ提供できないメニューだろう私の今日の一押しメニューだごま油の味が染み込んだ刻みネギが乗っている。レモンをかけていただきましょう。うめそうだな。見てください。この豚タンの美しさを。今回私が一番食べたかったメニューがこちらの人気のエビマヨです。素敵なビジュアルじゃないでしょうかエビも大きそう今の見た2杯目のメガジョッキは塩レモンサワーですガンガンいきますよ重たくて右腕が鍛えられますもうムキムキですどれどれ私も食べてみようカエルの女房がほとんど食べてしまったので最後の一個だたまんねえな。たくみでーす。はーい。どうも。すごく美味しそうなもつ煮込みですね。豆腐が入っているところがポイント高いです。はいどうぞ。メンブがね。ヘバコッツオナルガナ。プルプルしてやっけそだなやこれないばうみな豆腐も最高ださあそろそろラーメンを注文しようかな濃い口黒中華そばを注文することにしましたいろいろと食べたけどお待ちかねのラーメンです静かに着丼を待ちます食用アマガエルい
いただきますまずはスープから見ていきましょう黒いこのスープはかなり黒いぞは厚切りのナルトメンマ大きめの海苔が2枚厚切りチャーシューが2枚とネギです麺は歯ごたえありそうな低加水の縮れ麺だおでられね厚切りのチャーシューもなかなかうまいぞこの麺なんだが歯ごたえがたまらなくいい感じだかなり癖になりそうな麺だ濃い口というだけあってなかなか濃い味の醤油でパンチがある汗をかく暑い夏には塩分は必須だ居酒屋さんでありながらこの本格的なラーメンを提供してくれる金魚さん素晴らしいですねそのラーメン目当てにランチを訪れるお客さんもいますしランチメニューもすごく豊富ですぜひランチと夜の居酒屋の両方をお楽しみくださいもちろん夜の営業もラーメン提供してくれます海苔で麺を巻いて食べてみますこれがうまいんだ今日もうまいラーメンに出会えたことに感謝ですね最後に残ったチャーシューを食べたら完食だ食用アマガエル横丁酒場金魚さんの営業時間はご覧の通りです定休日は毎週日曜日です馳走さまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。こちらは大仙市大曲がりにある丸徳商店さんの4代目渡辺日高さんです。先だってのライブで丸徳商店さんのコース料理をプロデュースいただきました。芋きんつばをはじめ、何を食べてもうまいという噂は本当でした。今回、なぜ、丸徳商店の4代目の渡辺さんが、ラーメンまっちゃんにいるのか、察しのいい視聴者さんなら、なんとなくわかっちゃったかもしれませんが、実は今回、丸徳商店とラーメンまっちゃん、食用アマガエルチャンネルが、期間限定でコラボすることが決まったんです。その打ち合わせで、営業時間外にお店に集まったという流れです。これ一日何本作るの？これこれは五本作ったか。三時間かかった。ね、えー、え。結構縛り。今回このチャーシューがラーメンマッチャンで無料で食べられます。明日の土曜日の営業より提供スタートしますので、このコラボチャーシューが食べたい方は食券を渡すときに口頭で注文してください。数に限りがありますのでご了承ください。早い者勝ちですラーメンまっちゃんマルトクチャーシューについての説明が終わったところで本日何を食べるかを考えていこうではないか気になるのがこちらの2杯本日限定シリーズだほんのりニンニク香るピリ辛ラーメンと梅ネギ塩ラーメンこちらを食べようと思いますやっぱ本当美味しいですもんね、うん、あのキッシュもキッシュいがったあれ僕が作ってるんで最初僕がキッシュ持ってた時は、うん、キッシュって何を見れるの<笑>、えー、マルトク商店の四代目さんと楽しい話をしながら着丼を待ちます梅ネギッシュ背脂でいきますはい、はい、いただきます本日は大仙市大曲がりにあるラーメンまっちゃんさんにお邪魔しております。昨年の11月のオープン前に来て以来の訪問となります。海ごどんこの限定の梅ネギ塩ラーメン、スーパーうまい
ネギと貝割れが入ったこの塩ラーメンいやー美味しいなネギの中に酸っぱい梅が絡まっているんですねスープに溶かしながら食べていきます私の大好きな背脂たっぷりの塩ラーメンに梅の酸っぱさがベストマッチングな梅ネギ塩ラーメンですやっぱりこの背脂の甘みがいいのよねこのチューブと麺もすごくいいですね片目が好きなので私好みです<笑>余裕で多分大丈夫だと思いますこの辛さは美味しい、まあ、美味しい辛さいただきます激辛にしちゃったのでまずはスープからいただいてみましょうかなかなか辛そうな見た目ですねほうほうほう激辛というだけあってなかなか辛いなほうほうほう麺はチューブと麺で相変わらずうまい少し固めな茹で加減が絶妙で好きだなうんこれはパンチがあって激辛スープが麺に絡んでダイレクトに辛さが伝わってくる実に刺激的で心地いい辛さだこんな辛いラーメンが食べたかった<笑>ネギ飯の着丼だこのネギ飯がすごく人気なんだとかいただきますネギ飯、ショーですかショーですかね、うん、はい。一緒だもんねそう、一緒これがめちゃめちゃ人気だから。いい塩味ですよ。です。うん。これ大丈夫。梅子の。たまんねえな。とにかくネギが好きなんだ。<笑>美味しくて完食できそうよ二日酔いでも食べられそうな一杯ですねネギ飯をおかわりしちゃいましたしかものりをトッピング食欲が止まらないぞそういえばそろそろ健康診断もあるんだよなとりあえず目の前にこんなうまいものがあったら食べるしかねえだろしかし本当に食べるわね50万のおじさんが食べる量じゃないわよ絶対うちの家族に20代のセバレたちがいるけどダントツで買えるのおじさんが大食いなのよねまあ胃袋が元気ってことでいいじゃないか今年も健康的に食べ歩きを続けられたらと思います、はい、ごちそうさまでしたはい今日はありがとうございましたありがとうございました食用アマガエル様でした今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。<音楽>